नहीं सरकार ये बच्चे गरीब जरूर हैं, लेकिन आत्मसम्मान इनमें भी है ये वहां जाना पसंद ही नहीं करेंगे जहां इनका स्वागत ना हो अच्छा तो कह दे इनसे कि जा यहां से जा रहे हैं सरकार लेकिन इतना याद रखिए आप इन्हें वापस जरूर बुलाएंगे चलो बच्चों आ जा जा चलो सरकार ऐसा पता चला है कि आपकी नगर पालिका की सदस्यता को पक्का करने से पहले निरीक्षण करने के लिए जो निरीक्षक आने वाला है ना वो कभी भी आ सकता है और क्या पता वो आ भी गया हो अरे आ गया है तो छुपकर थोड़ी रहेगा आएगा मुझसे मिलने के लिए नहीं सरकार वो कोई ढोल नगाड़े बजाकर थोड़ी ना आएगा वो चुपचाप से आएगा और आपके बारे में पता करके चला भी जाएगा क्या पता वो आ भी गया हो और पता भी कर रहा हो और हमें पता ही ना हो हाँ एक काम करो शिरडी में कौन कौन नए लोग आए हैं वो पता करो और जैसे ही पता चले मुझे आकर सूचित कर देना सरकार एक अजनबी आदमी बहुत देर से आपके इस घर को देख रहा है उधर से संदेह निरीक्षक ही है अगर इसने साई से पूछा तो साई तो मुंह खोल देगा सरकार कि मैंने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया फिर तो मेरी छवि इसके सामने धूमिल हो जाएगी हाँ सदस्यता तो मेरे हाथ से ही जाएगी सरकार हाँ आप उस फकीर को रोकिए रोकू अभी जाइए जल्दी कीजिए सरकार ए, ए सुन ए अगेर अरे <laughs> मेरी पूरी बात सुनी नहीं तुमने हा? और तो जाने लगा <laughs> मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं बच्चों को वाड़े में घुसने नहीं दूंगा क्योंकि इनके लिए मैंने एक स्थान निर्धारित किया है जिसकी साफ सफाई करवा रहा था मैं तो सब तैयारी हो गई है हा? बच्चों को लेकर वाड़े चलो <laughs> आज से ये बच्चे मेरे वाड़े में पढ़ेंगे गांव का हर बच्चा शिक्षित हो यही तो मेरा सपना है हरिओम <laughs> कुलकर्णी सरकार इन सबको बुलाने आप खुद आ गए ये देखकर अच्छा लगा <laughs> चलो बच्चों वाड़े में चलो आओ 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 बच्चों ए मतलब अ इस अक्षर को कहते हैं बी 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 मतलब ब ब इस अक्षर को कहते हैं सी सी मतलब क राजा कब तक चलेगा तुम्हारा यह नाटक अभी थोड़ी देर आई डी मतलब ड क्या कहा था मैंने 
निरीक्षक ही है ये देखो कैसे रिपोर्ट तैयार कर रहा है हरिओम <laughs> बच्चों आ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मिठाई <laughs> आज पाठशाला का पहला दिन है ना आ, शुभ कार्य है तो सबका मुंह मीठा होना ही चाहिए <laughs> संता देख क्या रहा है बच्चों में मिठाई बांटो जी सरकार रहने दो रहने दो जाओ बैठो 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 ससुर जी हाँ? इन्हें यहाँ क्यों बिठाया आपने वाड़े में ले चलते हैं क्यों पूरा वाड़ा दिखाते हैं आपका कमरा दिखाते हैं चलिए ना इतनी सेवा तो कभी अपने पोते की भी नहीं की आपने इतनी इन बच्चों की कर रहे हैं बहुत तुम अंदर जाओ जाओ बच्चों आज के लिए इतना काफी है कल समय पर आना ठीक है प्रहलाद दादा जाओ जाओ इससे पहले कोई और मेरे बारे में कुछ कहे मैं स्वयं इससे बात कर लेता हूं महोदय वहां धूप में क्यों खड़े हैं आप यहां आइए छाव में आइए जी आपका घर बहुत सुंदर है हाँ वही देख रहा था <laughs> मेरा घर अंदर से भी बहुत सुंदर है आइए अंदर आइए हमारे साथ भोजन भी कीजिए नहीं नहीं मुझे यहाँ से जल्दी निकलकर अपने गांव जाना है साई की कृपा से मेरा काम पूरा हो गया है साई की कृपा मतलब मैं साई बाबा से मिलने आया था साई आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है मैंने इतने पैसे जोड़ लिए हैं कि अपने बेटों के लिए एक सुंदर सा घर बना सकूं। लेकिन साईं, आज तक ऐसा घर ही नहीं दिखा जिसे देख के लगे कि हाँ मेरा घर भी ऐसा ही होगा कितने मिस्त्रियों से मैंने नक्शे बनवाए लेकिन आज तक ऐसा कोई नक्शा नहीं दिखा जिसे देख के लगे कि हाँ मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगा के ऐसा ही घर बनवाना चाहता हूं इसलिए साई मैं चाहता हूं कि मेरे लिए मेरे घर का नक्शा आप बनाए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा लेकिन आज नहीं कल सुबह तुम मुझे कुलकर्णी वाड़े के बाहर मिलना वही मदद करो क्या उस फकीर ने तुमसे कहा था यहां आने के लिए जी आपका घर देखकर मुझे वाकई लगा कि ऐसा ही घर होना चाहिए जब साईं बाबा यहां आए थे तो उन्होंने मुझे कागज कलम दिया और कहा कि मैं आपके वाड़े का चित्र बना लू तो वही चित्र बना रहा था धन्यवाद साईं मेरे घर जैसा घर बनाए का तू मुंह देखा है क्या आईने में फटीचर कहीं का चल निकल यहां से दोबारा शिरडी में दिखाई दिया तो जान ले लूंगा तेरे चल जा सरकार उस फकीर ने तो आपको फिर से बेवकूफ बना दी ओ सरकार भले ही किसी लालच या डर की वजह से ही से लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है पिताजी बच्चों को पढ़ने दिया और उनके लिए मिठाई भी मंगवाई सही कहते हैं साई अच्छा काम करने के लिए निकलो तो 
ईश्वर मदद करते ही है हरिओम आसपास के पेड़ देख रहे हो एक समय में यहां कुछ नहीं था लेकिन तुम्हारे आई बाबा ने बचपन में यहां पौधे लगाए जो आज छायादार वृक्ष बन गए हैं इंसान को छांव दे रहे हैं पंछियों को घर दे रहे हैं उसी तरह आज जो पौधे तुम लगा रहे हो एक दिन तुम्हारे बच्चे भी उनकी छांव में खेलेंगे और फिर एक दिन वो भी पौधे लगाएंगे और यहाँ हरियाली बंदर रहने का सिलसिला यू ही चलते रहेगा हाँ साई हमें पौधे लगा के बहुत अच्छा लगा और हम इनका हर दिन ध्यान रखेंगे साई आपकी मदद से पहले ही दिन सब बच्चे खुश होकर गए बहुत कुछ सीखने भी मिला उन्हें आज अच्छे काम रुकने नहीं चाहिए प्रहलाद जिस तरह ये पौधे लगा रहे हैं जो आगे चल के छायादार वृक्ष निकलेंगे उसी तरह तुम भी ज्ञान के बीज बोने का नेक काम कर रहे हो जिनसे बच्चों का भविष्य निखरेगा साई मैं भी पौधा लगाने में मदद करता हूं प्रहला दादा आप खत मत डालिए आपके कपड़े मैले हो जाएंगे तो क्या हुआ इतने महंगे कपड़े आपके कहीं से भी मिट्टी का दाग लगा तो सब बेकार हो जाएंगे ये काम हमें करने दीजिए आपने हमारे बस्ती के बच्चों की मदद की हमें उसके बदले में इतना तो करने दीजिए मैं पौधा लगा देता हूँ नहीं प्रयाद दादा आप रहने दीजिए काटा छुप जाएगा हम कर देंगे हमें तो आदत है अब ये क्या बात हुई मुझे कोई कुछ काम करने ही नहीं दे रहा मेहनत का काम मैं भी कर सकता हूं आ, आ, आ। हाँ हाँ ये मेरे लापरवाही से हुआ है लेकिन मैं भी कर सकता हूँ इतना काबिल तो समझो तुम सब मुझे देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं मुझे तुम्हारे साथ काम करना है मैं उतना ही खास हूं और उतना ही आम हूं जितने तुम सब इसीलिए मुझे ऐसा मत महसूस कराओ कि मैं अचानक इस धरती पे आ गिरा हूं जब तक तुम लोग ही मुझे अपने जैसा नहीं समझोगे तो मैं वो सारी चीजें कैसे कर पाऊंगा जो मेरे बाबा करते हैं देखा है ना मेरे बाबा झिपरी आत्ता के साथ कभी अलग व्यवहार नहीं करते बस ऐसे ही हमें एक दूसरे के साथ रहना है साई 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 जल्दी आई है हरी पेड़ से नीचे गिर गया है और उसे बहुत सारी चोटें आई है चलो चेतन के बाबा गिर गए चेतन बहुत परेशान होगा के लिए आम के पत्ते चाहिए थे नीचे के पत्ते सूखे हुए थे तो ये पेड़ पे चढ़ गए अचानक से डाली टूट गई और ये <laughs> बाबा का ठीक हो जाएगा ना साई चिंता मत करो चेतन कुछ नहीं होगा आर्या को ओ 
जब कठिनाई छाई तू ही याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम बाकी चोटे भी आप अपने चमत्कार से ठीक कर दीजिए कुछ चोटे समय के साथ ही ठीक होंगे हरि को कुछ दिन आराम करने दो मैं बाबा की अच्छे से सेवा करूंगा जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते उन्हें कोई काम नहीं करने दूंगा चेतन तुम किसी चीज की चिंता मत करना बाबा को आज किसी काम से नगर जाना पड़ा है लेकिन उनकी जगह मैं हूं जो भी जरूरत हो मुझसे कह देना अजी खाना हाँ बिल्कुल तैयार है संभाले रुको राजा दान धर्म करने कहा जा रहा है अब नहीं आई ये दान के लिए नहीं है वो भीमा काका को चोट लगी है ना ये खाना मैं उनके लिए लेके जा रहा हूं क्या पाप किया था मैंने जो मुझे तेरे जैसा बेटा मिला है राजा अभी भी समय है सुधर जा अपने पिता के जैसे जिंदगी बर्बाद मत कर तो बड़ा हो रहा है पैसे की कीमत कब समझेगा पैसे ऐसे ऐसे लुटाने के लिए नहीं होते हैं। अपने लिए भी थोड़े रखने चाहिए भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो आई मैं आगे जाके कोई काम करूंगा तो कुछ ना कुछ पैसा आएगा फिर चिंता करने की क्या बात है पर हाँ बस पैसा कमाने के लिए मैं वैध नहीं बनना चाहता तो मत बन इधर आ बैठ कल मैंने ससुर जी को हाँ तो कह दिया था फिर मैंने सोचा कि अंग्रेजी दवाइयों के जमाने में वैदिक के पास जाता ही कौन है किसी की दुकान नहीं चल रही है अब जमाना बदल रहा है राजा मेरी बचपन की एक सहेली है जिसका पति इंजीनियर है शहर में बिजली के काम करता है क्या कमाई है क्या इज्जत है उसकी राजा तू इंजीनियर बनेगा मैंने सोचा है बंबई में किसी बड़े कॉलेज में तेरा दाखला कराऊंगी ताकि तू एक कामयाब इंजीनियर बने और खूब पैसे कमाए अजूबा वैद बनाना चाहते हैं और अब कह रही हूँ कि इंजीनियर मैं करूँ क्या मेरा निर्णय अटल है तू वैध बनेगा हमारे घर की विरासत तो आगे बढ़ाएगा लेकिन अपने बेटे के भविष्य का निर्णय लेने का अधिकार मुझे है ससुर जी ये मेरा घर है यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा अच्छा तो यहाँ भीड़ क्यों नहीं लगती है आपसे इलाज कराने वालों की दिन भर तो मक्खियां मारते रहते हैं आप 
कमाई का है वैद्य गिरी में हरिओम क्या हरिओम आपकी जो भी कमाई होती है उस लगान वसूली से होती है गाँव वाले तो सारे इलाज के लिए उस फकीर के पास जाते हैं और शहर के लोग अंग्रेजी डॉक्टरों के पास अब किसी में भी धैर्य नहीं रहा कि आपके औषधियों के असर होने का इंतजार करे सबको तुरंत इलाज चाहिए ससुर जी अंग्रेजी दवा चाहिए सबको ऐसा तू सोचती है बहू अंग्रेजी दवा कभी भी आयुर्वेद का महत्व कम नहीं कर सकती इसलिए हमारा प्र... प्रलाप क्या हो अपने गरीब दोस्तों को खाना खिलाने सरकार सरकार अब किस गधे को निरीक्षक बनाया तुमने किसी को नहीं सरकार पर आज की खबर एकदम पक्की है तो क्या नाम था उसका हाँ महादेव कोई महादेव नाम का व्यक्ति है जो निरीक्षण करने के लिए आने वाला है और ये खबर मुझे आपके नगर वाले उस खबरी ने दी है वो वहां से निकल चुका है और किसी भी समय शिरडी आ सकता है सरकार हरि ओम हरि ओम सुन सतर्क रहना जैसे महादेव का पता चले उसे किसी भी तरह चावड़ी में लेकर आओ आज मैं बहुत बड़ा खेल खेलने वाला हूं कैसा खेल For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.